¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo una propuesta levemente diferente ya que vamos a mezclar bricolage con electrónica con restauraciones. Lo que vamos a hacer es modernizar una radio levemente antigua agregándole un módulo de Bluetooth. La radio a intervenir en concreto pertenece a mi hermano. Kelsey tiene la costumbre de utilizar el equipo para escuchar música, yo por mi parte me la suelo arreglar con los auriculares. Su radio en concreto tiene para leer CDs, puede leer pendrives desde un puerto USB, tiene lector de tarjeta de memoria y bueno, tiene unos cuantos botones para poder cambiar de modo y ecualizador. Prácticamente todo lo que hoy en día tenemos en un módulo de este tamaño, obviamente salvando la parte de la amplificación, ¿verdad? Pero bueno, como les decía, lo que vamos a estar haciendo es incluirle un módulo Bluetooth. Obviamente no vamos a utilizar este porque sería una redundancia para las prestaciones que tiene la radio, sino que vamos a reciclar este otro que hicimos hace algunos videos, que es simplemente la plaquetita, es un XS3868. Tienen el video de este proyecto linkeado debajo en la descripción, donde puedan aprender a realizarlo para alimentarlo por USB y sacar la señal por un jack de 3.5 milímetros estéreo. Así que bueno, paso a mostrarles en detalle de la radio y vamos con esta modificación. Comencemos desarmando el equipo. Esto obviamente va a variar según marca y modelo, así que es importante trabajar con cuidado para no dañar nuestra radio al destaparla. Esta en particular trae unos cuantos tornillos ocultos bajo unos embellecedores plásticos que tuvo que retirar para poder terminar el desarme. En este caso el amplificador de este equipo es el CD7377, que tiene cuatro salidas independientes de 7 watts cada una, las cuales se pueden conectar en puente para obtener dos salidas de unos 24 watts cada una. Aquí vemos su fuente rectificadora y su transformador de alimentación. Necesitamos una fuente pequeña que nos proporcione una tensión de unos 4.2V y unos 150mA, para lo cual utilizaré un pequeño transformador reciclado de una vieja casetera. También usaré el módulo con el que hicimos el receptor Bluetooth alimentado por USB, así que tocará desarmarlo. Tendrán un completo diagrama de conexión en la descripción de este video. Este video es patrocinado por JLSPCB, empresa fabricante de circuitos impresos en China que ofrece terminaciones profesionales a precios muy accesibles. Simplemente ingresamos en en su página web subimos nuestro archivo Gerber, seleccionamos los parámetros de fabricación como color de máscara, espesor, cantidad y terminaciones, tras lo cual solo nos resta realizar nuestro pedido. Así de sencillo obtendremos PCBs con acabados excelentes en solo unos pocos días. Los recomiendo ampliamente. Para más información visite jlcpcb.com, link abajo en la descripción. Para rectificar y filtrar utilizaremos la fuente simple que mostré en otro video, que se los dejo por aquí en una tarjeta para que lo visiten. Siguiendo el diagrama, vamos haciendo las conexiones necesarias entre los diversos componentes. Yo voy a subir un poco más la apuesta. Para saber el estado de la conexión, el módulo cuenta con un LED que nos indica cuando está encendido y cuando está vinculado a un dispositivo. Este LED lo cablearé al frente del equipo, aprovechando uno que ya incluía que originalmente indicaba el uso de la memoria SD para leer los archivos de música. Este puerto ya no se usa, así que lo aprovecharemos. La modificación es muy sencilla, cortaré las pistas donde iba conectado el LED para desvincularlo del circuito original y dejarlo libre para luego soldar dos cables que irán hasta nuestro circuito donde lo conectaremos según el diagrama. Una vez todo soldado, hacemos una prueba rápida para asegurarnos que todo funciona correctamente. 
En la salida de audio soldamos tres cables, que posteriormente soldaremos a los pines del conector RCA de entrada del equipo de audio. Ahora sí medimos y perforamos para murar nuestra placa a la radio, procurando de que el módulo quede tan próximo a las paredes como sea posible para que haya la menor interferencia con los demás componentes internos de la radio. Este trabajo debemos hacerlo con cuidado. Empalmaremos los cables del primario de nuestro transformador adicional a los cables de entrada del transformador principal del equipo. Una vez cortado, entorchamos, pasamos un trozo de termo contraíble y soldamos nuevamente. Por último, nos aseguramos de aislar bien la unión para luego ceñir con calor el termo encogible. Ya por último, aseguramos al chasis nuestro transformador y listo. Ya tenemos nuestro equipo de audio con conexión Bluetooth listo para operar. Ese ruido molesto que escuchan de fondo es lo que ocurre si no unifican las tierras en sus equipos de audio. En este caso tengo la fuente de alimentación de nuestro equipo de Bluetooth y la fuente de alimentación del amplificador de la radio que estamos interviniendo y las masas no están unidas. Acá tengo un cable soldado en el negativo, es decir, en la masa de la alimentación y vamos a ver qué pasa cuando toco, por ejemplo, el regulador, que en este caso es un 7805, así que su aleta disipadora también es la masa. 3, 2, 1. ¿Vieron? Se cayó completamente. Vamos de nuevo. Es por eso que es tan importante unificar las masas. Bien, antes de terminar de ensamblarlo, vamos a hacer una pequeña prueba de sonido. Voy a prender el equipo. Ya tenemos el LED azul titilando, indicando que podemos vincularlo por Bluetooth. De hecho, si lo buscamos desde nuestro dispositivo, vemos que ya se ha vinculado automáticamente de forma correcta. Encendemos el equipo y le damos play a la canción. Como ven, lo manejo desde el celular, puedo bajar y subir a voluntad el volumen. Y la calidad de sonido es excelente, la verdad. <ríe> es increíble cómo está funcionando este pequeño módulo Bluetooth. Puedo pausarlo. Y vemos que acá tenemos el LED de estado que nos indica si tenemos vinculado o no nuestro dispositivo con el módulo de Bluetooth <ríe> integrado en la propia radio. La verdad que me encantó cómo ha quedado. Solo me restaría taparlo, pero bueno, ya tenemos una prueba fiel de que el equipo está funcionando en óptimas condiciones y que no ha sufrido ningún tipo de daño al haber hecho esta modificación. La verdad que estoy muy conforme con el resultado, ha costado un poco, pero bueno, el resultado ha valido totalmente la pena. Si el video les gustó les agradecería que dejaran un buen me gusta y se suscribieran al canal para no perderse ningún video y lo compartieran con aquellos que crean que les pueda interesar. Los invito a que me sigan en mis redes sociales que tienen linkeados acá debajo en la descripción donde van a poder ver avances exclusivos sobre futuros videos y proyectos que se vienen en el canal. Por cierto quería comentarles que me acabo de abrir un canal de TikTok donde voy a estar subiendo material exclusivo sobre proyectos y videos del canal. Así que no se lo pierdan y los invito a que se sumen. Pero antes de irme, una pequeña canción. Dejen en los comentarios el nombre de la canción si la conocen. Ahora sí, por acá en pantalla les voy a dejar otros videos que estoy seguro que les pueda interesar, un botón para que se suscriban y por mi parte, sin más que decir, me despido. Hasta el siguiente video.